let us continue after the defeat at plassey sirajudola was assassinated assassinated and mr mir jafar made the nawab ab sirajud jab ye haar gaya tha wo डिफीट कर दिया था सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं थी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि मतलब कि टेक ओवर कर सके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन की इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था वो इज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड वो अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहती थी If this could be done without conquest, लेकिन उसने क्या बोला कि ये उस ये ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक वो विजय प्राप्त ना करे through the help of local rulers, लो जब तक वो local rulers के ऊपर अपनी विजय नहीं प्राप्त कर लेते conquest मतलब कि उनके ऊपर control नहीं कर लेते who were willing to grant और जब तक वो तैयार willing नहीं हो जाते तैयार नहीं हो जाते देने के लिए privileges विशेषाधिकार then territory need not be taken over directly tab tak territory ko zarurat nahi hai ki puri tarah se control mein directly control mein le liya jaye soon the company discovered that this was rather difficult abhi bhi ye kya tha company ko ye jo discover kar rahi thi ye is tarah se soch rahi thi abhi bhi ye kya tha uske liye difficult tha for even the puppet nawabs were not ab unhone kya socha jo ye puppet nawabs hai matlab ki wo unki help karenge ये ऑलवेज हेल्पफुल नहीं है एज द कंपनी वांटेड देम टू जिस तरह से कंपनी चाहती है आफ्टर ऑल दे हैव टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी अब वो क्या मेंटेन करना चाहते थे कि बेसिक अपीयरेंस क्या थी उनकी कि वो डिग्निटी चाहते थे एंड सोवर्जिनिटी मतलब कि वहाँ पे अधिकार चाहते थे अपने रूल लगाना चाहते थे इफ दे वॉन्टिड रिस्पेक्ट और वो रिस्पेक्ट भी चाहते थे फ्रॉम दियर सब्जेक्ट कि जो भी वो काम करते हैं उसके लिए उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वट कूड द कंपनी डू अब कंपनी क्या कर सकती थी वैन मीर जाफर प्रोटेस्ट जब मीर जाफर ने उसका विरोध किया द कंपनी डिपोज हिम कंपनी ने उसको हटा दिया एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम को उसकी जगह पे नवाब बना दिया वैन मीर कासिम कंप्लेन तो मीर कासिम ने जब कंप्लेन की He is टर्न was डिफीट in the battle fought at Buxar. तो ये क्या हो गई थी जो ये लड़ाई थी किस में बदल गई बै फाउट ऑफ बक्सर की लड़ाई में बदल गई और ये कब हुई थी सेवनटीन सिक्सटी फोर में ड्रीवन आउट ऑफ बंगाल और ये बंगाल में हुई एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया द नवाब हैड टू पे अब नवाब को कितने पे करने पड़ते थे फाइव लैख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड कंपनी और भी ज़्यादा मनी चाहती थी टू फाइनेंस इट अपने वॉर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड अपने ट्रेड की जरूरतों को मांगों को पूरा करने के लिए और अदर खर्चों के लिए इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रिवेन्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू चाहती थी बाय द टाइम मीर जाफर डाइड जब मीर जाफर सेवनटीन सिक्सटी फाइव में डाइड हुआ द मूड ऑफ द कंपनी है मूड था कंपनी का वो चेंज हो गया हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब अब उन्होंने क्या बोला कि जो पपेट नवाब बनाने का उनका तरीका है ये फेल हो गया है क्लाइव डि क्लाइव ने डिक्लेयर किया वी मस्ट इन डीड बिकम नवाब अवर सर कि हमें ज़रूरत है कि हम खुद ही क्या करेंगे नवाब बनाएंगे फाइनली इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव द मुगल एम्प्रर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल सेवनटीन सिक्सटी फाइव में क्या हुआ मुगल जो एम्प्रर था उसको अपॉइंट किया गया कंपनी में दीवान ऑफ द प्रोविंस बंगाल के जो प्रांत था राज्य में उसको दीवान बनने शुरू हो गए द दीवानी अलाउड द कंपनी टू अब दीवानी में क्या बोला गया कि जिसको दीवान बनाया जाएगा उसको क्या करना होगा वॉस्ट रिवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल कि मतलब की कंपनी क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवेन्यू रिसोर्स है बंगाल के वो यूज़ कर सकती है दी सोल्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अब इस दीवान जो दीवान बनाने शुरू किए नवाब की जगह पे अब इसमें क्या कर दी उसकी मेजर प्रॉब्लम थी कंपनी की वो सॉल्व हो गई जो पीछे से फेस करती आ रही थी From the early 18th century, its trade with India had expanded. अब 18th century में क्या हुए इसके trade expand होते चले गए 
बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड अब वो जितना भी सामान खरीदते थे वो गोल्ड और सिल्वर से ही खरीदते थे सोने और चांदी के बदले खरीदते थे जो ब्रिटेन से लाया जाता था दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन अब ब्रिटेन के पास कोई गुड्स नहीं थे इंडिया में देने के लिए इसी की वजह से वो सोना चांदी देती थी और सामान लेती थी द आउट फ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी अब जो ये गोल्ड का जो आना जाना था अब ये कम हो गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पन ऑफ दीवानी लेकिन जब दीवानी बनना शुरू हो गए थे उसके बाद तो ये पूरी तरह पे क्या हो गया था स्टॉप हो गया था ना रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसिव अब जितने भी रिवेन्यू थे इंडिया से वो कलेक्ट करते थे और वो कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए दिज रिवेन्यू कुड भी यूज अब ये जो रिवेन्यू मिलते थे उसी से वो परचेज करते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया में मेंटेन कंपनी ट्रूप अब वो मेंटेन करना शुरू कर दिया उन्होंने सैनिक बनाने शुरू कर दिए कंपनी के लिए एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अब उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए इन रिवान्यूज का यूज़ किया द कंपनी के लिए फोर्ट किले बनाना शुरू कर दिए और ऑफिस बनाना शुरू कर कर दिए कलकत्ता में कंपनी ऑफिशियस बिकम नबूब्स जो कंपनी के ऑफिशियस थे वो नबूब कैसे बन गए वट डिड इट मीन टू बी नवाब क्या इसका मतलब नवाब की तरह था इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी इसका मतलब था कि कंपनी ने क्या कर ली है ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एक्वायर कर लिया है और अथॉरिटी को बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल इसका मतलब कुछ और भी था ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव रीजन ऑफ अब जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे सभी का विजन सपना था कि वो किसकी तरह जीवन व्यतीत करे नवाब की तरह आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वर फोर्स जो अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब बनाए गए थे उनको फोर्स किया गया था वो कि वो अपनी जमीन दे एंड वास सम्स ऑफ मनी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी दे और पर्सनल गिफ्ट भी दे कंपनी ऑफिशियल्स को अब रॉबर्ट क्लाइव हिम सेल्फ एमेज अ फॉर्चून इन इंडिया जो रॉबर्ट क्ला एमेज का मतलब था उसने काफ़ी सारा क्या था धन क्या था इकट्ठा कर लिया था उसने रॉबर्ट क्लाइव ने ही हैड कम टू मद्रास अब वो कहाँ पे था मद्रास में आया फ्रॉम इंग्लैंड और उसके बाद इंग्लैंड में 1743 में एट द एज ऑफ 18 वैन इन 1767 जब वो इंडिया में लेफ्ट किया हिज इंडियन फॉर्चून वॉज मतलब कि इतने पास यूरो ये साइन किसका यूरो का इतने यूरो लेके गया था इंडिया से इंटरेस्टिंगली वैन ही वॉज अपॉइंटेड लेकिन उसको फिर दोबारा से गवर्नर बना दिया गया बंगाल का 1764 में ही वॉज आज टू रिमूव अब उसने करप्शन को ख़त्म करने के लिए पूछा इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच वॉज सस्पिशियस क्योंकि उसके ऊपर डाउट था कि उसके पास इतना ज़्यादा धन कैसे है आल दो ही वॉज एक्विटेड अब उसको बरी फिर भी उसको बरी कर दिया गया ही कॉमिटेड सुसाइड उसने क्या किया मतलब उसको पता लग गया था कि इसने किस तरह से ये धन कमाया था ही कॉमेटी इसने सुसाइड कर लिया इन 1774 में हाव एवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडिड इन मेकिंग मनी लाइक मतलब कि जिस तरह से इसने पैसा कमाया था रॉबर्ट क्लाइव ने और जितने भी जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो नहीं कमा पाए क्लाइव की तरह मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया कुछ पहले ही मर गए इंडिया में ड्यू टू डिजीज की वजह से या फिर युद्धों की वजह से एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ दैम एज स्पोर्ट एंड डिसऑनेस्ट लेकिन किसी को भी इस तरह से नहीं बोला गया कि सम्मान दिया सम्मान नहीं मिला कि जैसे कि वो करप्ट है या फिर डिसऑनेस्ट है मैनी ऑफ दैम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड कुछ क्या आए थे बिल्कुल ही ऐसा बेकार का बैकग्राउंड था उनका एंड दियर अपर मोस्ट डिजायर लेकिन जो उनकी इच्छा थी वो काफ़ी बड़ी थी वो टू अर्न इनफ इन इंडिया वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते थे इंडिया से रिटेन टू ब्रिटेन अब वो वापस जाके ब्रिटेन में एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते थे दोज हु मैनेज टू रिटर्न जो मैनेज करने में वापस जाने में जो मैनेज कर गए रिटर्न करने में विद वेल्थ धन के साथ में लेड फ्लैसी फ्लैसी मतलब कि इम्प्रेसिव लाइफ उन्होंने इम्प्रेसिव जीवन व्यतीत करने लग गए एंड फ्लॉन्टेड दियर इचीज 
बल्कि उन्होंने फ्रॉन्ट करना शुरू कर दिया था मतलब कि काफ़ी अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दी थी मतलब फ्रॉन्टेड का मतलब उन्होंने उत्साह मतलब कि वो एक तरह से किसी के ऊपर क्या करना बातें बनाना शुरू कर दिया था दे वर कॉल्ड नबूब्स उन्होंने अपने आप को नबूब्स बोला एंड एंग्लिशाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब ये नवाब का इंग्लिश वर्जन था नबूब दे वर ऑफन सीन एज अप स्टार्ट अप स्टार्ट का मतलब उन्होंने अपने आप को क्या देखा कि वो क्या है काफ़ी हाइएस्ट रैंक पे है एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी के अंदर वो उच्चे पायदान पर हैं एंड वर रेडिकुलेट और मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून अब कई बार उन, उन्होंने क्या किया मजाक भी बनाया गया उनके ऊपर फन भी किया गया प्लेस के थ्रू और कार्टून्स के थ्रू अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया एक्सपेंड करना शुरू कर दिया कंपनी के रूल को इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो एक्स मतलब कि अपने जो सर्टेन की आस्पेक्ट एमर्ज हुए थे जिस जिस तरीके के कारण उन्हें दिखे कि किस किस तरीके के आस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं नेगेटिव थे पॉजिटिव थे अब उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन द अनोन टेरिटरी कंपनी क्या थी रेयरली ही कोई लॉन्च करती थी कि वो डायरेक्ट मिलिट्री का अटैक करेगी अननोन टेरिटरी जिस टेरिटरी के बारे में वो जानते नहीं थे इंस्टीड इट यूज अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल इसकी बजाय उसने यूज़ करना शुरू कर दिया राजनीतिक आर्थिक और डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक राजनयिक राजनयिक जो राज्य के अंदर जो मेथड यूज किए जाते थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया और इट्स इन्फ्लुएंस जो अपना प्रभाव था बिफोर अनेक्शिंग एंड इंडियन किंगडम अनेक्सिंग का मतलब हड़पना हड़प लेना चाहते थे वो जो इंडियन किंगडम्स को हड़पने के लिए उन्होंने वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड यूज किए थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 सिक्सटी फोर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडिया अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने वहीं पर रहना भी शुरू कर दिया देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट उनके जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे एंड दियर जॉब वर टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अब वो वहीं पे ही जॉब अपनी सर्विसेज देते थे और वो इंटरेस्ट किस किसका था कंपनी के भलाई के लिए था थ्रू द रेजिड अब इस रहने के तौर पर वो क्या कर सकते थे इस रहने के वहीं पे द कंपनी ऑफिशियस बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था इंटरनल अफेयर्स में कंपनी के इंडियन स्टेट्स के दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन अब उन्होंने ट्राई करना कोशिश करना शुरू कर दिया कि डिसाइड किया करना कि कौन सक्सेस कौन जीतेगा और किसको अब की बार ताज पहनाया जाएगा कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा एंड हु वॉज टू अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन जो प्रशासनिक जो पोस्ट है उसके ऊपर किसको अपॉइंट किया जाएगा समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स कई बार सम कंपनी फोर्स करती थी स्टेट्स को इन टू अ सब्सिडरी अलायंस के लिए अब जो ये सब्सिडरी अलायंस था अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इस जो टर्म के अकॉर्डिंग क्या था इंडियन रूलर्स इंडियन रूलर्स को अलो नहीं किया जाता था टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स बल्कि वो अपने आप सेनाएं रखे देवा टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी उनको बोला गया था कि उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा कंपनी प्रोटेक्ट करेगी बट है टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी अब जो ये सब्सिडरी फोर्सेस है जो ये कंपनी हेल्प करेगी इसके लिए कंपनी को पे किया जाएगा वो सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन If the Indian rulers fail to make the payment, अगर Indian rulers payment को pay करने में fail हो जाते थे then part of their territory, उनकी territory का मतलब कि उनकी जमीन का जो हिस्सा था उनसे ले लिया जाता था as a penalty. Penalty का मतलब जुर्माने के तौर पर For example, when Richard वेलेसली was governor, जब Richard वेलेसली था governor general था 1798 से 1805 हंड्रेड फाइव तक द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर नवाब था जो अवध का उसको फोर्स किया गया था टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरेटरी मतलब कि वो अपनी टेरेटरी का आधा हिस्सा किसको दे दे कंपनी को इन 1801 में 
एज ही फेल टू पे था जैसे ही वो फेस फेल हुआ सब्सिडरी फोर्सेस को पे करने में हैदराबाद आल्सो फोर्स टू स्कीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड तो जो हैदराबाद था उसको फोर्स किया गया जो उसकी टेरिटरीज थी उसको अपने उसमें क्या किया था उन्होंने कंपनी ने अपने अंडर में मिला लिया था 